Mr. David Shapiro, um, a distinguished American poet uh, and the author uh, of the poem The Funeral of Jan Palach, which has inspired John Hayduk to create the monument uh, which is just outside there. So this is a, a kind of prequel uh, to the unveiling of the monument, which uh, you are cordially invited to, to, which will take place at 3 o'clock. Uh, and David Shapiro will uh, read his poem and then say something about his memories of Jan Palach and Václav Havel and others. It is also my great pleasure to welcome here Tomáš Mika, a distinguished Czech translator and the translator of David's poem. Uh, we've printed out the, both the poem and the translation. Uh, if you don't have it, we'll just, uh, we can just pass it around. Just that. Uh, okay. Vážené dámy, vážení pánové, vítejte. Uh, tato uh, beseda může být tlumočená, pokud o to stojíte. Je to někdy, uh, mo mohli byste se přihlásit, kdo stojí o to, aby beseda byla tlumočená, jak bylo avizováno? Pokud by se ukázalo, že všichni umíte anglicky, uh, drželi bychom se angličky, nicméně není tomu tak, takže budeme tlumočit. Vítám zde tedy pana Davida Shapira, významného amerického básníka a autora básně Pohřeb Jana Palacha, která inspirovala Johna Hejduka k vytvoření návrhu pomníku. Zároveň srdečně zveme na slavnostní odhalení pomníku ve tři hodiny na nábřeží Jana Palacha. Zároveň vítám Tomáše Míku, překladatele této básně a jak tu, jak tu básně samotnou, tak ten překlad jsme vytiskli. Pokud to nemáte před očima, tak poprosím kolegy A now let's start. Začneme tím. I would like to ask David Shapiro to recite his poem. So starting with the poem, um, one feels like it should have things around it. Um, I'm David Shapiro from America, I'll tell you hello. And we were very inspired by Václav Havel, who came to my university in Colombia and told me he was always afraid that someone would think he was a police agitator. Um, they didn't think so. But, uh, but he was inspired by us, he said, which was a very beautiful thing to say. And um, we were inspired by him. When I was in Cambridge University, I wrote a poem. I was looking out the window and thinking about the friends that I had who had died since the war in Vietnam. So before I read this poem, I think it's useful to know that what was happening to us in 1968, which some of us think of as a very powerful date, 1968 was a time when we were thinking a lot, for example, about the death of Martin Luther King. And his death was such that I remember just walking out into the street and thinking life was over. You know, it was a little bit like René Char's great poem where he says, Le Loriot to do. The poem is a small poem about how the Oriole, or the Nazis, had entered the capital of dawn. Everything was finished. And some of us felt that everything was finished. Of course, it wasn't all finished, but it meant that some people would go to jail and some people wouldn't. Some people knew what was happening and some people thought they knew what was happening. And so I'll just start with this before my poem. Um, we have a, a minute. Just before the poem, I want to say one thing. Thank you. Go ahead. Yes. <laughs> He's a professional. Don't worry. <laughs> Uh, začneme kontextem, uh, jsem David Shapiro, já jsem ze Spojených států, zdravě zdraví. Uh, a je potřeba říct si, než se dostaneme k té básni samotné, je to všechno kolem ní, protože uh, pro nás bylo takový inspirací Václav Havel, on když navštívil Univerzitu v Kolumbii v New Yorku, tak říkal, že se nekrát bál, aby ho nepovažovali za politického agitátora, když tam jde, ale to se nestalo. Nicméně on, pro, on říkal, že my jsme pro něj byli velkou inspirací a on zase naopak byl takový inspirací pro nás. Nicméně, tak jsem se dostal k té básni samotné, když jsem v Cambridge tak jsem se koukal z okna a myslel jsem na přátelé, kteří, kteří zemřeli, padli v válce ve Větnamu, protože to byl rok 68, což byl velice významný rok z mnoha důvodů. Například to bylo nedlouho po smrti zavraždění Martina Otara Kinga. A já jsem tu zemřel, že vyšel do ulic a měl pocit, že život skončil, že všechno skončilo. Ale samozřejmě neskončilo. 
Ale stalo se to, že někdo šel do vězení, nikdo ne, někteří věděli, co se děje, a někteří si mysleli, že vědí, co se děje. Perfect. <laughs> so we heard this year the Dalai Lama came to America and his translator was doing a very good job up to a point and then fell to pieces, just was exhausted by the Dalai Lama. The Dalai Lama later says, well, there, there are certain things he always says, one of them is be kind. So you could say that. As the Dalai Lama says, be kind. Uh, odbočka, když byl v Americe Dalai Lama, tak měl tlumočníka, který to mu zařil velmi dobře, než se nemůžu třeba úplně rozsypávat, protože už byl prostě příliš unavený. A Dalai Lama na to má své úplně nesto říká, buďte k ostatním milí. Což be kind. Buďte milí. Be kind. Svojšanky. Be kind. In Czech and Slovakian it's... Buďte milí. Láska. 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 So, I'm going to recite this poem that I wrote I was young, but already a lot of our friends had been jailed against the war in Vietnam. A great rabbi in my family said, of course there had to be a revolt. Tu báseň jsem napsal, když jsem byl velmi mladý, ale bylo to v době, kdy někteří z mých přátel, mnoho z mých přátel bylo uvězněno kvůli protestům proti válce ve Větnamu. A jak řekl jeden rabí v naší rodině, k té revoltě muselo dojít. Aha. So one of the um, things that we tried to do was to think of, for example, creating something in art that would be a strong protest. Here's the poem that I wrote when I was reading the newspaper. And I was reading the newspaper about Jan Palach and his mother a tohle je báseň, kterou jsem napsal, když jsem četl v novinách o Janu Palachovi a jeho matce. In English, in England, they didn't always understand what was taking place in the American debates about the war. V Anglii tenkrát moc nechápali, jaké debaty se v Americe odehrávají ohledně té války. So this poem, for example, was printed in a very big place, but as the funeral of Jan Panach, they didn't even know who he was. Slowly but surely, they learned who he was. <laughs> so I read you the poem. Um, I read it by heart in front of John Haydick, the architect. We care about memory and not forgetting. Přečtu vám teď, já jsem když si z paměti četl takhle, nebo citoval Jenu Hejdukovi, a šlo nám o to nezapomenout a připomínat. Some of my friends, like the student of mine, Jan, uh, James Jarmusch, who some of you may know, uh, these were people who were trying to keep memories alive. Někteří lidé, jako můj student James Jarmusch, kterého možná znáte, se snaží právě udržovat ty vzpomínky na živu. I was lucky that my friend John Hedek um, loves to revolt. A měl jsem to štěstí, že můj přítel John Hedek má revoltu rád. Here's the poem. A básně. When I entered the first meditation, I escaped the gravity of the object. When I entered the first meditation, I escaped the gravity of the object. Když jsem začal s první meditací, unikl jsem gravitační síle hmoty. I experienced the emptiness. Zakusil jsem prázdnotu. And I have been dead a long time. A jsem již dlouho mrtvý. When I had a voice you could call a voice, my mother wept to me. Když byl můj hlas konečně slyšet, má matka propukla v pláč. My son, my beloved son, I never thought this possible. Synu můj, drahý synáčku, nikdy bych nevěřil, že se stane tohle. I'll follow you on foot. Půjdu za tebou. Halfway in mud and slush the microphones picked up. Zaznamenal mikrofon uprostřed blátivé řečky. It was raining on the houses. Pršelo na domy. It was snowing on the police cars. Sněžilo na policejní auta. The astronauts 
were weeping. A stranaté plakali. Going neither up nor out. Neletali vzhůru, nic neskoumali. My own mother was great enough. She looked. A moje vlastní matka měla odvahu. Dívala se. And it was all right. I was dead. Byl jsem mrtvý a bylo to tak správně. Okay. Uh, thank you. I will ask Tomáš Míka to say a few words about the translation and also read his translation in Czech too. Yes. Okay. Thank you very much. And Thank you. And then we'll give the floor back to David. Okay. Thank you. To byl jsem ještě jednou v celistvosti pohřeb Jana Palacha. Když jsem začal s první meditací, unikl jsem gravitační síle hmoty. Zakusil jsem prázdnotu a jsem již dlouho mrtvý. Když byl můj hlas konečně slyšet, má matka propukla v pláč. Synu můj, drahý synáčku, nikdy bych nevěřila, že se stane tohle. Půjdu za tebou. Zaznamená mikrofon prostřed vlátivé břečky. Pršelo na domy, sněžilo na policejní auta. Astronauté plakali, neletali vzhůru, nic neskoumali. A moje vlastní matka měla odvahu, dívala se, byl jsem mrtvý a bylo to tak správně. Mám říct něco překladu? Několik slov, jestli můžeme poprosit k tomu překladu vaší cestě k této básni. Cesta byla taková, že před dvěma, dvěmi lety jsem byl osloven magistrátem hlavního města Prahy, jestli bych se nezúčastnil něčeho jako soutěž na, na překlad této básně. A e, přišlo mi, že takové nabídky se neodmítají, takže jsem se pustil do překladu a zjistil jsem, že to není vůbec jednoduché. Strávil jsem týden intenzivním překladem této básně a vyhledáváním nejrůznějších věcí. Spoustu věcí jsem si vyhledal na internetu, bohužel jsem tedy neznal ještě autora básně, nemohl jsem konzultovat přímo s ním, nicméně zjistil jsem například, že první meditace v prvním řádku, která mi vůbec nedávala smysl, se vztahuje k Descartovým meditacím a k jeho první meditaci, kde, kde jde o spochybnění naprosto všeho, to je možná jedna taková reference. Další věc, na které jsem strávil docela hodně času, byl začátek třetí sloky, kde se, kde se v angličtině říká I will follow you on foot, což měla říkat ta matka. A autor to četl v těch novinách, tak to, takhle to tam leželo. Tak on to prostě vzal a dal to, dal to do básně. Um, he really knows this poem. <laughs> I apologize for it, but um, it's very moving, the act of translation. We were talking for hours yesterday, and he knows so much about this poem that even I don't. <laughs> Because it turns out that a poem comes out of so many things, so that, for example, it's very hard to know um, how a poem becomes. And he was talking about how even when you were eight, you knew something about what was happening politically. And um, I knew people who said, why all this politics? And um, poetry should be funny and whimsical. And, but actually, there was this other part of poetry, which is very dark. Um, I was looking at, thinking about cubism here. Um, And it was moving to find out that within moments, you realize that you might think you don't know anything about Czech cubism, but it may turn out that you met one of the great Czech cubists, um, as I did, in um, his house in Boston. And so you never know what you're going to learn uh, from just a very simple poem where I tried to talk about what I was reading about, which was the death of this young man and the bravery of his mother, and the impossibility of accepting it. It was um, very sweet to me, and um, I didn't expect it all of what was going to happen to him, but he did say to me, I didn't tell you, that he said he had had a bad dream, 
in prison. And one of the parts of the dream that he didn't like was that he was dreaming, and he was dreaming like a child, he was dreaming um, of how difficult it would be to make a choice between going to jail or becoming famous like his friend Milos Forman. And I said, well, you know, it's possible. It's possible that you will become the director of a country, not just the director of a cinema. And he looked at me, and he sort of accepted it, but he also looked a little skeptical, you know, as to whether it would be. Can we give the floor to the sure. translator now to sum up uh, both? Thank you very much. Thank you. Uh, should I translate the, uh, what Mr. Translator said in, into English? Do people want that? Just a few words, maybe just, just a few words. Uh, just, just sum up. Uh, okay, so, uh, two years ago, the city of Prague asked me uh, to translate the poem, which is an offer I thought I wouldn't refuse. And I, uh, but I found out it was very difficult. I worked on the poem for about one week, constantly, uh, looking at things on the internet. I didn't know the author back then, so I couldn't ask. But I, for example, uh, found out later that the first meditation, the first line, that's a reference to Descartes, René Descartes and his, his meditation, the first one of which is questioning of everything. And then the uh, start of the third verse, there's I Will Follow You On Foot, which is a direct quote from the newspaper of uh, Jan Palak's mother. A teď uh, to, co přišlo potom. Uh, báseň o rodině hrozně moc věcí a pan Nika tu báseň zná velmi dobře, má asi víc než já. Uh, a mluvili jsme o ní dlouze a bylo to, byly to hrozně zajímavé věci. A uh, lidé se mě často ptají, proč, uh, proč v básních tolik poezie, to je pardon, proč v básních tolik politiky. Protože se poezie má být zábavná, má být hravá, ale u nás zároveň poezie má i takovou temnější stránku. A někdy se ty věci dají dohromady ani nevíte jak. Například, když jsem se přijítil, tak jsem, nebo když jsem se myslel, že neví třeba vůbec nic o českém kubismu, a až pak jsem zjistil, že jsem se vlastně s jedním předním českým kubistou setkal vyhodobně v Bosnu. Nikdy nevíte, jak se ty věci uh, dají dohromady. Uh, on mi tenkrát říkal, že uh, měl jednu, jeden špatný sen, jednoduchý můr o tom, že byl věze, ve vězení a musel se vybírat, jestli uh, půjde do vězení nebo jestli bude slavný, jako se stal slavný Miloš Forman. Já jsem tenkrát říkal, člověk se může stát ředitelem třeba celé země a nejenom filmu. Nicméně, odbočka, odbočka zpátky. Uh, ta báseň je skutečně inspirovaná tím, co jsem četl. To jsem četl tím příběhem mladého muže a jeho odvážného. Thank you. In Czechoslovakia, uh, I didn't read the Descartes in a hard way, but some of you do know that one of the almost jokes of Descartes was God, and it's just like uh, Einstein, God is subtle but not malicious. God is subtle but not malicious was one of the favorite, frame, fa favorite aphorisms of Einstein. Ale bude těžký. Uh, já jsem toho řekl, já zase tak moc načteného neměl, nicméně je tam jeden citát, který měl podlivě Einstein. A ten říká, že Bůh uh, jedná nenápadným způsobem, ale nikoli v zákeřním. Je, je mazaný, ale není zlý. To je možná tež. <laughs> You're still fighting Einstein and Leibniz. I hope you do well on them in school here. But one of the things that we don't really understand is that what does it mean to, that God is subtle but not malicious? Um, it means that Einstein was even very early trying to figure out how there could be a God but who would, not, who would permit such things as the death of Yom Palach, for example. How could there be um, such evil and such useless evil in the world To je věc, na kterou nelze pořád, když studujete Einsteina nebo Lejmice. Ta myšlenka toho, a to ten si rád vyjadřuje, jak je možné, že ve světě je, je tolik zla a tolik zlých věcí. Some of the healing can be done, as we say in Hebrew, by tikkun, or healing, which may be enough. Healing is a special phrase, tikkun, meaning to heal. And so, even Einstein was embarrassed that his great discoveries had led to such catastrophes. Uh, je možné to napravit nebo vyléčit, jenom to hebrejské slovo tykum, říkám to špatně, 
Nicméně i Einstein byl zklamán, nešťastný z toho, že jeho velké objevy vedly k tolik, tolika zlým věcem. If you have questions, I'll answer them. Pomáte dotazy, ptejte se. Mluvíte hebrejsky? Do you speak Hebrew? Yes, I can. But no one knows how to speak another language. And I think what's moving today, looking at all the spires of this new language, um, how does one learn? We had a, a wonderful scholar took us around um, the spires and the domes and the meetings of it. But it's extraordinary how little one knows of, of a country, a city. Um, if you had told me that Martin Luther King was going to be killed, I would say, no, impossible. He is the center of the country. And yet they did that. My son wrote a poem when he was about 10. And it said, he was a good man. They killed him. <laughs> and so that's a, that's a poem that's better than mine in its concision. He was a good man. They killed him. You don't have to write much more than that sometimes. Yes. It was late. The death of Martin Luther King was the murder of Martin Luther King, and it took place later in that year, and many of us were struck by it, so much so that we took over the president's office. I was not liked by the president's men. A thousand people came. They were um, policemen and beat us up. I have a question. Yeah. Yeah. So, uh, could you just could we just wait with a yes. for the translation okay. answer what has just been said and then of course. <laughs> we'll <hear the> question. <laughs> Uh, Martin Luther Kingovi, uh, když ho uh, ne, nevěděl jsem tomu, že by ho kdy mohli zabít. Pohořil jsem ho za uh, středobod celé Ameriky. Když ho zabili, tak můj syn ve věku asi 10 let nocel báseň, uh, báseň, která celá zněla, byl to dobrý člověk, zabili ho. Což uh, podle mě je krásná, stručná báseň a skoro, uh, skoro lepší než mnohé, co jsem napsal já. Uh, Nicméně ta vražda skutečně uh, byla později ve stejném noce. A my jsme tenkrát obsadili univerzitu, kde se nebyl nějak oblíben, přišli tam tisíce lidí, policie nás mlátila. Uh, 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 how much time did it uh, take uh, to you to write the poem about Pala? How many minutes, hours, months? There are many answers to that question. Some of them are comical. There was a question like that asked to a great friend of mine, um, Harold Rosenberg and others, who said, it took us our whole life to write something. Usually, um, it may take a very different time. This, this I remember because I was studying Tibetan Buddhism, and I said to the teacher, maybe I've experienced, maybe not, nirvana. He said, how did it feel? I said, terrifying. He said, nirvana, not terrifying. <laughs> He said, so I'll go back and maybe I'll write a very good poem. He said, you go back and maybe you will write the masterpiece. The masterpiece. I didn't, but I was, I, I would say that day I was crying a lot. There are people who think if you cry outside the poem, it'll help the poem. I usually don't believe that. It happened that, that I was um, filled with the sorrow of the death of my friends who, for example, Teddy Gold and others, who really died um, against the war in Vietnam. It was very serious. But when I was in England, in England, they didn't take it very seriously. It wasn't our hero, they felt. So I was shocked in England that they didn't seem to care about all of this suffering. <clears throat> Later they did. And today they do. They'll be longing for Martin Luther King's voice. Um, question? Uh, no, no, translation. <laughs> uh, I tend to think that you know it already. Byla otázka, jak dlouho trvalo napsat tu báseň. 
Což je otázka, na kterou odpovídáme často a je to úplně složité. Jeden můj příklad vždycky říká, že na každou báseň, každá báseň vzniká celý váš život. Je to hodně rozdílné. Já si pamatuju, že v době, kdy jsem psal tuhle, tak jsem studoval tibetský buddhismus. A tehdy jsem přišel za tím, kdo nás to učil a říkal jsem, že jsem možná zažil nirvánu. Zeptal, jaké to bylo, já jsem říkal děsivé. Na to říkal, nirvána není děsivá. Tak jsem řekl, dobře, tak třeba to přetvořím v nějakou báseň. A on řekl, přetvoř, napiš báseň, třeba to bude mistrovské dílo. Toto nebylo, nicméně vím, že jsem v té době e, hodně plakal. Lidi říkají, že, že když se pláčete před tím psaním, během toho psaní, že to té básni pomůže. Což nevím, ale nechal jsem se v tomhle případě skutečně naplnit smutkem e, nejenom z, z té smrti Jana Palacha, ale i z mnoha svých přátel, jako tedy Logolda, kteří zemřeli kvůli těm protestům proti válce ve Větnamu. Dal jsem nekrát v Anglii a tam to bylo zvláštní tom, že nikdo to nebral vážně, ty naše protesty. Nijak je to tam nešokovalo, bylo jim to tam vlastně úplně jedno. Až později se o to začali zajímat a dneska se o to zajímají. A dneska asi čekají, až přijde nějaký jejich Martin Luther King. When I went to China um, for a little while, one of the things that interested me was how my students would react. And they were all looking for pizza. They were all looking for Coca-Cola. They were all looking for themselves, but actually what was terrifying about China is what in philosophy we would call radical otherness. In other words, you, you don't, when you go to China, find your own face. You may, you may go beyond that and find a lot of other faces. The Dalai Lama likes to say, I smile, that's why people like me, I smile. <laughs> Když jsem byl v Číně, krátce v Číně, se studenty všichni tam hledali, všichni tam hledali jenom pizzu, a hledali coca colu a hledali sami sebe. Ale to, co je na Číně děsivé, je to, čemu filozofie říká to radikální druhé, radikální jiné. To, že tam začnete objevovat ty jiné tváře, než je ta vaše. Dále já vám vždycky říká, já se hodně usmívám a proto mě mají lidé rádi, protože se usmívám. I'm very lucky. A Tibetan once said, you guys are so lucky, so lucky. We're not so lucky. But if you're lucky, and you know you're lucky, then you're really lucky. <laughs> But if you're lucky, and you don't know that you're lucky, you're miserable. <laughs> and I think it's very powerful, this idea of who is, who is lucky. Um, so I met, by the time when I was very young, I played the violin mostly, like all over. My grandfather was already a very famous singer of Jewish records. There are many, many records of him singing. So I grew up thinking that the most important thing in the world was to sing or to play the violin. Those were my standards. Someone talked to me about standards. And someone said of, of Judaism, at least it has high standards. And um, I met Allen Ginsberg and others. And he was very funny. He would, he would use very obscene language. And my I said to my mother, are you hearing what he's saying? And she said, I like it when he says it. And um, I think that one of the things that happened in New York City is that we all knew each other. Or for a brief moment, as they say at Virginia Woolf, we all seemed to know each other. You would walk down 8th Street and meet Alan and this person and Frank O'Hara and others. And I was just a little boy and I became sort of like the mascot of one part of a team. The bad thing is when you, we'll give him some chance to say it. The bad thing is when, now you go on. <laughs> Uh, já jsem uh, měl velké štěstí a podbočka mluvil jsem s jedním tibetanem, který říkal, uh, vy jste šťastní a, a to je dobře, protože když jste šťastní a víte to, 
tak je to skvělé. Není, nej, nejhorší je, když jste šťastní a nevíte to, protože pak se cítíte nevěrně. Když jsem byl velmi mladý, tak jsem hrál na housle. A můj dědeček už v té době byl slavný zpěvák, on zpíval židovské písně někdy a hudbu. Existuje spousta desek s nahrávkami jeho zpěvu a v té době jsem si myslel, že nejdůležitější je právě tohle. Housle a zpěv, to byly ty moje standardy. U judaismu se říká, že na něm je krásné, že má vysoké standardy. Opět odbočka. Seznal jsem se s Alenem Ginsbergem, Ginsberg u nás byl a on mluví, mluví hodně zprostě. Já jsem na to upozornil svou matku, ale že něco takového dovolí a ona říkala, od něj to ale zní dobře. Krásná věc na New Yorku je, že se tam všichni tak trochu známe, nebo aspoň, jak říká Virginia Woolfová někde, měli jsme pocit, že se všichni známe. Takže člověk tam může jít po ulici a skutečně potkáváte tam ty lidi, potkáváte Elena Ginsberga nebo Franka Oharu. A mně se stalo v té době, že jsem se stal takovým, takovým maskotem určité naší oblasti a čtvrti. And who had been put in jail, like Yoski Skoll, um, one of the things that moved me was that he asked to see some of the American artists that I knew. And some of these American artists had no, no curiosity, no compassion about who they were seeing. We got, finally, though, a great artist, Robert Rauschenberg, said, I'd like to meet him. And when Yoski um, met him, he jumped up for joy and said, Rauschenberg. And what I realize is, I take it for granted that we may see each other and know the, the greatest artworks of the centuries. Um, but we're very lucky. We don't know how lucky we are. He knew, and he said he was creating a work of art in which everything would be about one inch, and it would be plunged into the earth as if to be forgotten. Uh, Jiska Kalenčík, když byl uvězněn, tak uh, se chtěl setkat s americkými, uh, americkými umělci. Že zase uh, vážně to je to, že američtí umělci uh, o nic takového vůbec neměli zájem. A když se uh, teprve s Rosenberg, když se s ním jako, souhlasil s ním setká, tak on se na ní podíval a říká, já už jim tak mně přijde, že my to tyhle věci bereme jako samozřejmě. My vůbec nevíme, jaké máme štěstí, že můžeme uh, komunikovat s těmi nejdůležitějšími uměleckými díly naší doby. Opět odbočka, on tenkrát chtěl vytvořit nějaké umělecké dílo, což byly e, obrazy maličké, asi palec na palec, třeba jsou na 2,5 cm, a pak to zakopat pod zem, aby, se to, aby to zmizelo ze světa. So we should try, said my Tibetan friend, we should try to pray for everyone, because at least we'll be praying for ourselves too. It's a good mathematical gesture. <laughs> If you want everyone to be playing, praying, thinking of you, think of them. And um, so I, I had a lot of suffering in this, in, also experienced by my parents' generation, who had had very bad luck, um, real bad luck, in losing their jobs because they were communists in America, which was, as you will find out one of the day, was filled with peril to, to be against them. And that, who? People like Joseph McCarthy. I'll tell you one joke, and then all of you get it. People found that what you could get from Joseph McCarthy was a tremendous panic, a figure of distress. My sister said, When she heard Joseph McCarthy's voice, she felt it was like this, the ocean, the ocean on a terrible day. That was her guess as to who was this strong, terrible human being. And that was your chance. Thank you. Ten mitrovský přítel říká, že bychom se měli modlit za všechny na světě, protože tím se zároveň modlíme i za sebe. To je takový, takový matematický, matematická jistota, že když chcete, aby se za vás lidé modlili, pak je vyzývejte, aby se modlili za všechny, protože v tom budete taky. Generace těch rodičů měla spoustu problémů, protože byly vyhazováni z práce a všechno možné, protože byli komunisté. To tenkrát bylo velmi nebezpečné. Měla to doba Joseph Nekartyho a oni vám řeknou to, že moje sestra, když slyšela jeho hlas, tak mi říkala, že měla pocit, že slyší oceán, když je rozbouřený v nějaký opravdu hodně špatný den, že to byl takový silný a děsivý hlas. How many of you know of Jan Halach? 
How many of you have know the story of his life and death? Everybody knows. Everybody knows. Very good. But if you go to America and you stop to hear, oh, you know, if you stop to hear Donald Trump, you may find, as a student of mine did, a student of mine went to Trump and was working. And then he said, maybe we could talk about other things. Or even Donald Trump said, let's talk about something else. And the student of mine said, well, we could talk about poetry. And Trump said, cut this. <laughs> but it was important that there are some people for whom the very idea of poetry is strange. Now, John Haydick said to me, I'd like you to see my poetry. I'd like you to see my poetry. Uh, tady je všichni znají příběh Jana Palacha. V Americe to bude jiné. Uh, Bez si říkal Donald Trumpa. Jeden můj student pracoval pro Donald Trumpa a uh, pracoval jeden nějak dlouho a už to mě všichni, všichni všeho dost. I Trump sám chtěl, aby se chvíli bavili taky o něčem jiném. A můj student návrhl co takový, kdybychom se bavili o poezi. A tam řekl, dobře, dost, necháme to. Protože pro některé lidi už samotná představa poezie je trochu divná. Ale jak mi řekl můj přítel John Hayden, uh, říkal, chtěl bych, aby se spodíval na mé básně. So John Hayden and I met in his, and he almost immediately said, let's have you come to my school of architecture and teach poetry. And he had surgeons come, and he had other strange people come. And people said, how are you teaching? How are you teaching? poetry to architects. People thought it was crazy. Když jsme se s Jan Hidukem seznámili, on řekl, přijď na naší školu, kde děláme architekturu a přednášejí tam poezi. A nechodili tam jenom architekti, chodili tam i chirurgové, velmi nesourodá sorta lidí, a lidi se ptali, jak je to možné, co říkáš architektům o poezi. But John felt that it was normal, and this normality of a condition means that you can marry two people who hardly know each other, or you could marry two people who think they know each other, or you could marry two people. I've been married to my wife for 46 years, and an American taxi cab or drive said, you go on. <laughs> an American taxi driver said, switch <laughs> Uh, ale proč na to bylo normální? A tahle normálnost vedla k tomu, že bylo možné propojit dva lidi, kteří spolu nemají nic společného, nebo si myslí, že spolu nemají nic, nic společného, nebo si myslí, že spolu mají něco společného. Já jsem se svou ženou 46 let a jeden americký taxikář nám řekl. To the same woman? To the same woman. I said yes. And how, and how many children do you have? And he said, only maybe 10. <laughs> But he said, I think only 10. Václav Havel said that he thought a government was bad if, you, if the scaffolding was always falling down on you. That's what I've been saying. In other words, there should be a way in which if you have a good government, it doesn't let the bricks fall on your head. It cares about you to have a government that really doesn't care about you, you then understand how dangerous it can be. We'll let that go. <laughs> Do you have a question for me too? There is uh, one last question, I think, here. That's my wife. She uh, can't have a question. No, no. She's pointing, pointing at the person who has a question. Okay. Uh, then, of course, the answer, then the translation, and then there will be just uh, enough time to invite you to the celebration at the, at the, at the monument. So if uh, you can please ask your um, final question. You have mentioned several times good peasant at Allen Ginsberg. And uh, I think that in the 1960s that, were, uh, that people uh, like him and other people, big generation, they loved Buddhism. And you, uh, you were studying it. That was in connection of that uh, time or you decided also for your personal reason or you still um, love or, uh, Buddhism or it's, Buddhism is still among the religions that you maybe um, adore the most? Uh, uh, 
My I wife was studying it. I, for example, my sense of, of Buddhism was very serious. I studied with Ra Lama Rinpoche, and you know, and he became he became fairly crazy. But one of the things that I feel was that yes, in America there were ways of being silly about Buddhism, but actually, um, in many ways, it's something that one can take very seriously and gets back a great deal. I though agree, I agree with the Dalai Lama who recently said, you have your own religion, do what you want to with your own religion. You don't have to change religions every day. Americans sort of shop around and say, he's a Taoist, he's a Buddhist, he's something else, he's Jewish. So I do agree with the Dalai Lama. Um, it's a good thing to do sometimes. Um, but I don't talk about him dogmatically. It's not as if you, I find something. But I learned a lot from him. And I have to say, in England, it was one of the things that I could do is to learn from him. At the end, my poem, which we don't have for you, but it ends, and so the birthday girl who drags her hair down, down, down to the practice mat, unwinding the serpent power of her spine behind her. Here is the owl that hoots no more, dazzled by headlights, as it were, and swept across the road, the tree empty, and the mind emptier than ever before, and freer. So I've learned, like many American poets, like from Whitman on, have learned from the East. And if we don't, we're, we're very unlucky. Very unlucky. Thank you. Uh, otázka zněla, vy jste studoval buddhismus, víme, že Ginsberg a celá víc, že než v 60. letech se buddhismem hodně zabývali, jestli to bylo v souvislosti. Uh, já jsem tenkrát byla, byla ten buddhismus velmi vážně. Ono je pravda, že v Americe to uh, umí být tak trochu módní, a já si myslím, že to můžete brát velmi vážně, a když to berete vážně, tak z toho zase pak hodně dostanete. A co říká zase, co říká Dalai Lama? Dalai Lama říká, pane co vy máte vlastní náboženství, tak si s ním dělejte, co chcete. A je pravda, že američani mají sklony to někdy trochu měnit, ta svoje vyznání, ale myslím, že tady má Dalai Lama pravdu, jako ostatně v mnoha věcech. Já ho neposlouchám úplně dogmaticky, ale zjišťuji, že jsem se od něj v průběhu života hodně naučil. Nicméně je pravda a rozhodně platí, že od doby, už od doby Volta Whitmana v Americe nás strašně moc jako básníky inspiruje ten v úvozovkách východ, ale kdyby to tak nebylo, tak bychom byli o hodně ochuzení. So we can say today I'm in Prague, but we're also in many different countries. So I welcome you to New York. It'd be fun to meet you in New York, and um, which is also a strange, great city. Um, but today we're in Prague, and you may not know it as a gift, but it's amazing to be in Prague and see the spires of Prague. One of the reasons I know something about Prague is that there was a strange man in Prague who said, here are the keys, take it. And he was a man who was heading a bookstore called Shakespeare. And I was very moved by him, but I thought, he's giving me his keys? I was very young to be given these keys to this book. It was a place where I met provosts from Poland, from Amsterdam, people who were dissident. So even, even I could be lucky by bumping into these strange people. Um, so I'm not telling you to bump into only strange people. You should also beware. Jsme v Praze, samozřejmě Praha je také poměrně výměšné místo, stejně jako ten New York. Já si vám tu, když si dávno jsem tady narážel na samé zvláštní lidi, stýkal jsem se tady s dizidenty, to byl člověk, který, mi dal, který vlastně na tehdy šestky a kampany dával mi klíče přímo od toho nakladatelství, od toho knihkupectví. Přišel jsem si na to moc mladý, ale nevadilo to, protože to město je plné zajímavých a zvláštních lidí. Mluvte se zajímavými a zvláštními lidmi, ale zase ne úplně se všemi, kteří trochu opatrní. Tomáš, to snow on the police cars, maybe to honor your poem. 
začalo sněžit na policejní auta, zřejmě jako podstatné básni. Um, thank you for coming, děkuji, že jste přišli. And now let me invite you to the remaining events to commemorate Jan Palach. At three o'clock, as, as I said already, uh, the official unveiling ceremony at the, uh, at the monument, ve tři hodiny uh, inaugurace toho pomníku. And then at four o'clock in room 200, uh, a lecture on Palach monuments by Petr Blažek. Ve dvou stov, místo číslo 200, potom o čtyř hodin přednáška předního historika a palachovského badatele Petra Blažka o e, palachovských pomnících. And then finally at five o'clock another commemoration right in front of this main building, uh, this main faculty building uh, to again to commemorate Jan Palach. A potom v pět hodin tradiční pětní akt přímo před budovou Filozofické fakulty o posmrtné masky Jana Palacha. Thanks for coming and now we're slowly but surely moving to the monument. <laughs>